Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Vamos encerrar as atividades do mês de setembro? Uh, eu sei que eu estou um pouco ausente em relação às resenhas, mas eu gostaria de trazer aí algumas informações e vocês viram o título do vídeo. Cirurgia bariátrica e gravidez. Pode isso, produção? É, é verdade. Como lidar com tudo isso? Né? Lidar com tantas informações e tantas mudanças. Tudo que eu passar para vocês nesse vídeo se, rela se relaciona ao meu desenvolvimento neste processo, a resposta do meu organismo e o que é necessário é que você procure o seu médico, tire as dúvidas em relação a tudo que acontece com o seu organismo, aí com o teu médico. Eu vou passar o que tem acontecido comigo e tem sido um processo extremamente saudável, sereno. A última vez que eu estive aqui falando sobre gravidez foi com meu marido e eu agradeço o feedback de vocês, que vocês pediram mais a presença dele, quem sabe eu consigo, ó, trazê-lo aqui para bater esse papo. Ah, nós estávamos no segundo mês, né? E agora é, eu estou entrando no quarto mês a partir aí do dia 30 de setembro. E muita coisa aconteceu e eu fui tirando muitas dúvidas. Uma, um momento muito importante no mês de setembro foi o exame de translucência nucal. Esse exame é extremamente importante, vai ser feito da 12ª à 14ª semana, onde você vai ver toda a formação do seu feto, crânio, osso nasal, os, os dedos, as perninhas, bracinhos, enfim, meu feto, meu neném está perfeito, formação completa e ele está se desenvolvendo muito bem. Quando eu fui fazer o exame, ele inclusive se mexia bastante, eu falava que legal, porque eu não sinto ele é tão pequenininho. Deve estar do tamanho de um kiwi agora, sete mais ou menos centímetros e pouquinho, né? Ah, muitas questões foram é, levantadas junto ao meu ginecologista e, e junto com o meu cirurgião gástrico também, que eu procurei, era essa. Como levar, por exemplo, a minha alimentação relacionada à bariátrica com a alimentação necessária relacionada à gravidez, medicação, enfim... Em relação à alimentação, a minha alimentação foi orientada tanto pelo cirurgião quanto pelo ginecologista obstetra que eu deveria seguir a mesma dieta com a nutricionista. É uma dieta saudável, com baixo, é, baixo não tem nada de caloria, quer dizer, eu, eu dou as minhas escapadas, mas onde eu tento eliminar açúcar, fritura, excesso de carboidrato. Fui orientada a fazer uma caminhada de uma hora, suave, todos os dias, para que a a circulação, zero bebida alcoólica, eu já não bebia, não fumava, então resumindo é, zero bebida alcoólica, zero cigarro, para mim isso é indiferente porque eu não tinha essa prática, esse consumo, ah, caminhada todos os dias, quando ele falou, ai você não pode para academia, não pode fazer esteira, porque senão você pode acabar caindo, eu graças a Deus, <risos> então eu pratico a caminhada uma hora por dia leve, todos os dias, sem exceção. E eu fui levando essa dieta da, relacionada à bariátrica com a nutricionista e a endócrina e fui mantendo. Eu dou as minhas escapadas. Eu como um bolo de chocolate, eu como um pudim. Às vezes me dá vontade de tomar um refrigerante, eu não tomo um copo, eu tomo um golinho. Eu já não tinha muito hábito de tomar café, às vezes era um dedinhozinho assim, só para sujar o fundo da caneca e nem isso eu tenho feito mais. Então, eu tenho me adaptado muito bem, porque eu fiz uma adaptação prévia relacionada à bariátrica. E uma das coisas que eu senti que ajudou muito, que eu li também muitos relatos que estavam acontecendo comigo, eu comparei minha vida, foi em relação ao funcionamento do intestino. Intestino muito ressecado, eu nunca tive isso. Depois que eu fiz a bariátrica e diminuiu muito a absorção, meu intestino ressecou monstruosamente. Então, eu tive que reforçar a alimentação para que ele voltasse a funcionar. E esse reforço inclui muita verdura, muita fibra, muita água e isso ajuda o neném. Então, tecnicamente, o fato de eu ter feito a bariátrica reforça a saúde da minha gestação. Em relação à medicação, eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque nós não podemos tomar remédios, né? Você tem... o médico me liberou três remédios só, um mínimo. Então, se eu gripar, eu tenho que tentar passar pela gripe, tomando um chazinho clarinho, tentando melhorar a alimentação, vitaminas, porque eu não posso tomar remédio. Então, eu tô com uma saúde muito boa, com uma disposição muito boa, né? 
Então, agora vitaminas, né? Ele só fez uma troca. Eu tomava um complexo de vitamina por conta da bariátrica, chamava Barivit. E hoje eu troquei pelo materna. E faço a minha injeção da B12, porque é necessário para o bariátrico todo mês. Então, tudo entrou no eixo. A bariátrica nivelou a qualidade de vida durante a gestação. Fora toda a serenidade. Tá tendo enjoo? Muito pouco. Tá tendo tontura? Muita. Muito calor? Muito. <risos> E tem incomodado muito na hora de dormir. É aqueles testemunhos de que você tem que levantar várias vezes à noite. E tem uma posição que o seio dói, a barriga começa a doer, enfim. Mas eu acho que está é, sendo muito equilibrado. E, e o tempo, que eu, o período que eu engravidei em relação à bariátrica, ficou muito tranquilo. Então, eu engravidei já com quase seis meses de bariátrica. E aí, foi um processo... Tranquilo, a minha cabeça já estava adaptada para a nova alimentação e a rotina de vida. Menos estresse, menos preocupação. O próprio alimento com o tempo, nós vivemos no Brasil, você tem noção do calor que é isso aqui em São Paulo, na cidade que eu moro em Campinas. Enfim, e o marido abençoado que tem me ajudado todos os dias e eu falo, essa criança é puxa saco do pai. E puxa saco desse pai, por quê? Tudo que eu cozinho, eu como feito uma doida, volta tudo, blé. Tudo que ele cozinha, eu como que é uma maravilha, tenho até vontade de lamber o prato e não volta nada. <risos> o neném adora o tempero do pai dele. <risos> Mas assim, brincadeiras à parte, eu digo pra vocês que pode sim, produção, pode. Gravidez, cirurgia bariátrica, quando equilibrados, no tempo certo... Dá frutos positivos, saúde, calma, serenidade. Eu me considero privilegiada, uma família que me ama e que tem sido muito presente. Tios e tias desse neném, os avós de ambos os lados, presentes, carinhosos. E eu não tenho exagerado muito nos meus desejos, não. Eu sou tarada no feijão que minha sogra faz, que é delicioso, se deixasse... Se coubesse, por conta da bariátrica não cabe, eu comeria uma panela de feijão. Tenho tido muita vontade de tomar sorvete de limão. E assim, ah, eu comi um pretzel salgado que me deu na telha de, de pedir, o maridão fez, enfim. Estamos indo bem em relação a esses desejos nada extra, né, loucos. Não senti vontade de comer tijolo em dia de chuva. <risos> Então, gente, logo, logo eu volto com vocês para quem sabe agora falar sobre o sexo do neném, já que eu não sei. Como eu tenho me virado? Me perguntaram isso. Como eu tenho me virado em relação às coisas do neném? Vocês estão vendo essa porrada de livro que eu tenho? Eu tenho mais de 300 livros aqui. Eles vão ser relocados, eu vou levar para o meu quarto de solteira lá na casa da minha mãe. Ela ganhou uma biblioteca inteira. Vai ficar lá e os vídeos vão passar a ser gravados lá logo, logo. E eu tenho, eu tô sendo a rainha das cores, amarelas, brancas, verdes, vermelhinhas, porque eu não sei o sexo do bebê, mas eu tenho aproveitado as promoções das feiras de gestante. E o oh, lugar para enfiar a faca, fala sério, hein? Eu vi um carrinho, três em um de bebê, para lá de mil reais, falei, misericórdia, não. Vamos, vamos devagar, vamos devagar. <risos> Cuidado, vai devagar. Não exagera, não se empolga de comprar milhões de coisas. Logo, logo eu venho mostrar para vocês as minhas compras relacionadas às coisas do bebê. É, estoques do que eu tô fazendo de roupinhas tamanho é, M e G. Algumas fraldas, né? Minha irmã tem mandado fraldas para mim todo mês, um pacote bem legal de fraldas. E os amigos, né? Estão mandando coisas. E logo, logo tem o meu chá do bebê, o chá revelação, que também eu vou gravar e vou trazer para vocês, tá bom? Fiquem atentos à programação de outubro aqui do canal. Tem um vídeo especial já gravado para vocês. E nós vamos ter alguns vídeos com temática infantil também, né? Vamos lembrar de alguns autores e conhecer títulos novos desse universo das crianças, já que é um mês das crianças. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!